Alright, so ito na nga yung part 3. Tignan nyo naman sa intro, gumagano na yung, ano, yung buong CCTV system. So, habang nag install dito si, you know, si Past Elijah nung WD Purple Hard Drive. Uh, so, magkakunta na lang muna ako about, you know, other stuff. Uh, sinabi ko na nga from the first part pa lang na, so, pinili kong gumamit na lang ng sarili kong NVR or gumawa ng sarili kong uh, NVR to prevent, you know, other people from viewing yung stream ng bahay. Okay, so first part nga, kailangan yung iset na static IP lahat ng cameras para makikita mo siya sa network. Sa, tapos para hindi na mahirap, ma, uh, may memorize mo lang kung ano yung IP address niya para, para mamaya, makikita niya na lang mamaya. Okay, so habang sineset ko yung static IP, actually may mga nahanap akong kalakohan dun sa... Oh, dun sa app mismo. So, ayan, yeah, makikita nyo dyan. Makikita nyo yung DNS server na ginagamit nila. Well, pag sinerge mo yung IP address na yan, ito yung makikita mo. Oh, sketchy, sketchy. So, ayan. Yeah. Tapos, actually, pag nag-run ka rin ng port scan, makikita mo na ginagamit nyo yung 554 na port, which is yung TCP port. So, tama lang naman. Yun yung dumadaan yung stream. Pero, may isa pang port, which is yung, ano ba ito, uh, 5,000. Uh, so, ang ginagamit na port na yun is uh, para siya sa UPnP or Universal Plug and Play. Uh, hindi, <laughs> hindi ko sure kung saan nila ginagamit yun kasi technically hindi naman yung kailangan. So, most probably, uh, baka kung saan sa pumupunta yung stream dahil dun sa UPnP. And kung binasa mo, medyo maraming... Maraming vulnerabilities yung yun, yung mismong universal plug and play na ano, protocol. So yun, sketchy, sketchy. Anyway, malapit na ito matapos si Past Elijah. Okay. Sige. Go you, man. Part na to, mag install na ako dun sa server ko nung Shinobi. Mabilis lang yan actually. Uh, make sure na bago nyo gawin to, pagkatas nyo i-install yung hard drive, uh, iset nyo, uh, hindi ko na pinakita pero iset nyo siya sa auto mount para just in case mag, mag off yung computer, yung server, whatever, ma, ano siya, mag auto mount siya on reboot. So, ayan. Okay, so ayan, install ko lang. Ano naman siya, straightforward naman siya. Sundin niya lang yung mga instructions and what not. Nasa site naman nata nila yun. <laughs> Boring na, huh? Eh, mabilis naman na, ano, konti na lang. <laughs> Malapit na siya matapos. Okay. Ayan, so, ayan, naka-install na nga siya. Tapos may papakita siya na uh, default super usage or default password. Kailangan nyo yun mamaya para sa web browser nyo. 
Ayan, so nag-switch na ako sa Windows computer ko since uh, running naman na yung server so kaya ko siya ma-access remotely. So yung credentials na binigay niya, gamitin mo lang. Tapos yan, ma-access mo na yung super user dashboard. So ito, gamit lang kayo ng kahit anong email, kayo bahala, tapos kayo na bahala sa password, etc. etc. Pero itong mga settings na ito, ito yung mga nasa baba, puro mga global settings lang yan. Hindi naman necessarily yan yung gagamitin ng ano, no mismong screen. So, kaya bahala ko anong gusto nyo ilagay dyan. So, after nun, pwede na kayo pumunta sa configuration. Okay, bahala ko na gusto nyo gamitin yung port kasi minsan nagkakaroon ng problema sa 8080. Ako pinalitan ko siya sa 8008. Uh, so, pwede naman yun. Um, so, yan. Isiset ko yung tawag doon. I-add ko yung isang additional storage as yung WD Purple Drive. Yan. So, gumamit na ako ng VNC um, remote connection para lang ma-check kung ano yung uh, path ng hard drive. Pero pwede naman kayo gumamit ng terminal. Okay, bahala. So, after nyo naman, pwede nyo na siya i-save. So, after nyo i-save, um, maganda idea na i-restart nyo yung cron, cron service tsaka yung mismong port, just yung, yun lang yung dalawang, um, dalawang services na ginagamit, or processes na ginagamit na. And then after noon, of course, uh, palitan nyo yung password. <laughs> Kasi, syempre, baka kung sino-sino gumamit nyo yan. Okay. So, after noon, tanggalin nyo lang yung super dun sa URL, tapos gamitin nyo yung credentials na in-input nyo. So, ayan, yan yung nature ng dashboard. So, ito. Mag-add ka lang ng camera. So, ito, ito yung first ito yung first part nung sa settings. So, suggested siguro na, oh, may lumalabas. May lumalabas talaga na help pala. <laughs> so, ayan, set nyo lang yung monitor ID, etc, etc. Kaya na bahala ko nang gusto nyo ilagay dyan. Pero, yun nga, yung mode, maganda yung set nyo muna to watch only. Imbes na record, para habang nag-ayos uh, nag ka ng settings, hindi siya nag-record. Tapos yung storage location, syempre, kailangan nyo gamitin yung ano yung kung ano man yung ginagamit nyo na drive. So, sa connection, kailangan alam nyo kung ano yung input type nung, ano, nung camera nyo. Tapos yung URL, ito, maganda gamitin tong uh, program na to, on VIF, na device manager. So, magamit nyo siya para makuha nyo yung URL nung cameras nyo. So, yan copy, and then paste. Okay, so after nun, Okay na dapat yan. Pwede na, pwede na siya i-save just to test kung gumagana ba yung camera. Okay. So, yan. Save. And then, oh, isa na. Isa na. Ah, nga pala. Kailangan mo siya pindutin, of course. Tapos, parang black screen siya sa start. Kasi, medyo, it takes a few minutes para mag, para mag-initialize yung screen. So, yan. So, yun sa other cameras nyo. Yan. Gawin, gawin nyo lang ulit yung ginawa nyo kanina. So, yung mga other settings, hindi ko na muna papakita kasi kayo naman na bahala. Like yung frame rate or kung ano yung tawag din, yung file type na ginagamit nyo pang output, etc. etc. Hindi naman na masyado importante yun. Basta mapagana nyo yung stream, tsaka mag-record na siya. Okay na yun. Ayan. So, inulit ko na ulit yung settings. So, ayan. Save. Okay. Tayo. Tayo. Okay. Ayan. Oops. So, ayaw nga pala gumana nung isang camera. So, may mga... Yung ibang cameras, medyo, ano siya, medyo epal siya. Um, kailangan yung... Kailangan yung iset yung automatic to no. Kasi minsan yung ginagamit na, ano, na protocol no camera is UDP instead na TCP. So, yun lang naman. Papalitan nyo lang yun. After yun naman, save nyo na siya. Ayan. Labarin. <laughs> refresh, refresh. Refresh mo, Elijah. Ayan, okay. 
So na, ayun. So, okay na siya. Ayan, gumagana na yung parang stream. So, pag gumagana na siya, okay na lahat. Pwede nyo na siyang uh, i-set to record. Ay, na naman yung help. So, ayan. Record. So na, set to record. Okay. Set to record. Okay, so mag uh, didilim ulit yung ano yung stream uh, kasi mag-initialize siya ulit. So dito sa part na to gumagawa lang ako ng uh, remote na SSH connection para lang ma-check ko yung uh, CPU usage sa attempts. Uh, so ito, ang gagawin ko H top. Ayun. So makita niyo naman hindi ganoon kataas yung CPU usage. Parang less than 10%. Oh, ano ngayon, parang mga 2 to 5% na siya. Sobrang baba nung uh, consumption niya sa CPU. So, mababa rin yung consumption sa power. And then, yung memory, eh, medyo half lang siya, oh. Surprisingly, uh, half lang nung memory. And that's while nagre-record siya. So, goods talaga. Okay. So, gusto ko rin check yung temperature ng CPU. Ano uh, ba yun? P, so, oh, wrong spelling. Okay, P sensor. Oh, ako oh, nga pala. Kailangan ng GUI pag P sensor. <laughs> So, gamitin ko yung sensors. Go, Elijah, go. Hindi. Okay, ayan. So, mga 44, 44 degrees Celsius. 44 to 45, mga ganun siguro. So, okay na yun. O, ganda yung temperature na yun. Okay, be good. Fortunately, meron din silang mobile app. So, ayan. Input nyo lang yung credentials. And then, reload. Ayan. May kita nyo na yung settings. Ah, yung stream nyo. So, ito. Yung sa first floor. Wow. Okay. Tapos, ayan mo naman. Okay. Next, ito yung sa outdoor. Okay. Good. Ganda. So, ayan na yun. Tapos na. Ooh, okay, 5 a.m. Ang dami ko pa energy. Hindi na lang mamalagi pa ako mamaya. So, yun nga. Tapos na yung uh, installation ng both hardware and software for the CCTV system. So, okay na lahat. Uh, para dito sa software part, yun na pinakita na ano, pwede nyo i-share yung uh, WD Purple Drive sa other computer sa network nyo. So, meron naman kasing Samba shares yung server ko. So, actually, ako file server din kasi siya at the same time. So, yun. Pwede ko ma-access yung mga videos na nare-record niya via yung other computers. Pero yun nga, pwede rin naman sa yung stream sa phone. Pwede yung oh, via desktop. So, yun. Sobrang dami. Okay, may next port pa ata ito eh. Yung kung gusto ko siya ma-access outside, um, di pa enabled hindi ko siya ma-access outside dahil sa <laughs> may CGNAT, yung PLDT. So, um, medyo mahirap pa explain yun. Actually, lalagay ko na lang siya sa ibang video. Uh, pero basically, hindi ko pa ma-access yung, uh, yung stream sa labas. And for the meantime, baka gumamit ako ng SSH tunnel or ng ano, VPN. Bahala na. Um, some other day. <laughs> Anyway, so that concludes the whole CCTV installation. Uh, kung may mga tanong kayo or what, pwede naman, pwede naman kayo mag-send ng message lang. Hindi uh, ko na alam kung sasagutin ko. <laughs> so, ayun. Till the next video.